প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি গতকাল আমরা শিখেছিলাম বা গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়াগুলো কিভাবে সমতা করে সেই সমতাকরণের ধারাবাহিকতায় আজকে আরো সমতাকরণ আরো কয়েকটা বিক্রিয়া আমি দেখানোর চেষ্টা করব যত বেশি প্র্যাকটিস করব তত বেশি আমাদের জন্য ভালো হবে তত বেশি আমি আরো সেটা ভালোভাবে শিখতে পারবো এবং আমার জ্ঞানটা সমৃদ্ধ হবে তো সেই ধারণা নিয়ে আমরা চলো প্র্যাকটিস করি এবং তার সাথে আমি দেখাবো যে পুরো যৌগ ছাড়া যদি আয়নিক সমীকরণ থাকে অর্থাৎ দর্শক আয়নগুলো বাদ দিয়ে যেমন একটা যৌগ পটাশিয়াম পার ম্যাগনেট কে এম এন ও ফোর তো এখানে দর্শক আয়ন পটাশিয়াম এটি বাদ দিয়ে যদি শুধু এম এন ও ফোর মাইনাস থাকে অর্থাৎ আয়নিক সমীকরণ থাকে পূর্ণ যৌগ না থেকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বিক্রিয়াগুলো সমতা করতে পারি আরো সহজ উপায় তো এই সমতাকরণ নিয়েই গত ক্লাসের সাথে সাথে আজকের ক্লাসে আমরা সমতাকরণ এই বিষয়গুলোতে আমরা আলোচনা করব তো চলো সমতাকরণ শেখা যাক আজকের ক্লাসে আমরা আজকের ক্লাসেও সমতাকরণ করব এবং আজকের ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব আমি তিনটা সমতাকরণ শেখানোর চেষ্টা করব গতদিন আমি পুরো ক্লাস জুড়ে একটাই মাত্র সমতাকরণ দেখাইছি তার কারণ ছিল যে প্রথম সমতাকরণ আমরা ধীরে সুস্থ দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং তোমরা জানো যে আমি গতদিনের ক্লাসে অনেকগুলো বলেছি যে এতগুলো সমতাকরণ আমাদের এতগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে সো আগের একটা আজকের তিনটা মিলে চারটা হবে তার মাঝে আজকে দুইটা হচ্ছে যে তোমার দেখাবো হচ্ছে পূর্ণ যৌগ দিয়ে এবং আয়নিক সমীকরণ সোজা অনেক এটা একটা দেখাইলেই হবে সুতরাং এই টোটাল চারটা হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বাট তোমাদের সবগুলোই নিজেরা বাসায় চেষ্টা করতে হবে সমতা করার জন্য আশা করি তোমরা পারবা যদি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তাহলে আগের দিন জারক পদার্থ ছিল কে এম এন ও ফোর সুতরাং আজকে আর একটা জারক পদার্থ মনে রাখবা যে আমাদের সাধারণত এই দুইটা জারক পদার্থ দিয়েই বেশি আসে কে এম এন ও ফোর এবং কে টু সি আর টু ও সেভেন অর্থাৎ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তাহলে আজকে একটা বিক্রিয়া আমরা লিখি এবং ধাপে ধাপে দেখো আমরা সেটা করার চেষ্টা করব দেখো কে টু সি আর টু ও সেভেন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে আমরা যদি এইচ টু এস ও ফোর ব্যবহার করি এবং তার সাথে যদি এখানে অক্সালিক অ্যাসিড এইচ টু সি টু ও ফোর অক্সালিক অ্যাসিড থাকে তাহলে আমার কি কি উৎপাদ হবে আমি আগেই বলছি প্রত্যেকটা ধাতুর লবণ হবে প্রথম কথা হচ্ছে তার সাথে পানি হবে এবং অতিরিক্ত যৌগ হবে তো আজকের ক্লাস যারা দেখো নাই অবশ্যই গত ক্লাসে দেখে নিও আমি বলেছিলাম যে কোন যৌগ থাকলে বিক্রিয়কে মানে বিচারক পদার্থ হিসাবে কি অতিরিক্ত যৌগ হবে তাহলে প্রত্যেকটা ধাতুর আমরা সালফেট লবণ দিব দেখো কে টু এস ও ফোর এটা আমরা জানি তার সাথে ক্রোমিয়াম সালফেট ক্রোমিয়ামের যোজনে তিন সুতরাং কে টু এস ও ফোর হোল থ্রি তার সাথে পানি হবে এবং আমি গতদিন বলছিলাম যে অক্সালিক অ্যাসিড থাকলে এক্সট্রা কি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে আচ্ছা আরেকটা কথা বলছিলাম যে আমি আগের দিন যা সবগুলোর জারণ সংখ্যা বের করে দেখাইছিলাম তারপরে বলছিলাম যে এই অ্যাসিড এবং এই পানি এই দুইটার জারণ সংখ্যা বের করার প্রয়োজন নাই কারণ এদের কোনো পরিবর্তন হয় না তুমি মোটামুটি নিশ্চিত থাকো আর দর্শক আয়ন হিসেবে সাধারণত পটাশিয়াম এবং সালফেট এই দুইটাই বেশি থাকে দুই একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয় তো এখন দেখো এটা জারণ সংখ্যা আমি বের করি দেখো আমি এইভাবে বলছি যে অক্সিজেন কত মাইনাস টু কয়টা অক্সিজেন আছে সাতটা তাহলে মাইনাস টু ইন্টু সেভেন এইভাবেই দিতে হবে একবারে মাইনাস চোদ্দ দিবা না বারবার বলতেছি মাইনাস চোদ্দ এটাকে বানাইতে হবে কি প্লাস চোদ্দ তাহলে এটা প্লাস ওয়ান ইন্টু টু আর থাকলো কত বারো তাহলে দুইটা আছে তাহলে প্লাস সিক্স ইন্টু টু তাহলে ক্রোমিয়াম কত হলো ছয় থেকে ছয় দুগুণ বারো আচ্ছা এটা যদি করি অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু ফোর মাইনাস এইট এটা প্লাস ওয়ান ইন্টু টু তাহলে প্লাস টু তাহলে প্লাস থ্রি ইন্টু টু তাহলে দুই আট ছয় আট দেখো এখানে তোমার প্লাস এইট মাইনাস এইট সমতা হয়ে গেল এইটাও দরকার নেই যেহেতু পটাশিয়াম আর সালফেট দর্শক আয়ন সুতরাং এদেরও কোনো পরিবর্তন হয় এটা তো আমরা গত ক্লাসেই শিখে গেছি ঠিক আছে সুতরাং এটা হচ্ছে যে মাইনাস টু ইন্টু থ্রি তাহলে মাইনাস সিক্স এটা প্লাস থ্রি ইন্টু টু প্লাস সিক্স আর এটা মাইনাস টু ইন্টু টু তাহলে মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে প্লাস ফোর এখন আমরা যদি জারণ সংখ্যার পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করি খেয়াল করো তোমাদের প্রথম দিকে ধরতে একটু সময় লাগবে বা অসুবিধা হবে বা বুঝতে পারবা না কিন্তু আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে দেখো ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা এখানে কত প্লাস সিক্স আমি আগেই বলেছি যে একটা একটা হিসাব করবো আর এখানে কত প্লাস থ্রি তাহলে একটা একটা যদি হিসাব করি প্লাস সিক্স থেকে প্লাস থ্রি ইন্টু টু এটা তো সংখ্যার কারণে বাট সবসময় বিক্রিয়কে একটা মৌল উৎপাদে একটা মৌল একটা একটা হিসাব করব তো ছয় থেকে যদি তিন হয় তার মানে কি বিজারণ আর যার বিজারণ হয় আমরা সেটা জানি যে সেটা হচ্ছে জারক পদার্থ আচ্ছা এরপরে দেখো আর কার্বনের জারণ সংখ্যা প্লাস থ্রি থেকে প্লাস ফোর দেখো এখানে সমস্যাটা কোথায় তুমি যদি একবারে এইটা প্লাস সিক্স দিতে 
একবারে যদি কার্বনের প্লাস থ্রি ইন্টু টু না দিয়ে প্লাস সিক্স লিখতা তাইলে তোমার মনে হইতো যে প্লাস সিক্স থেকে প্লাস ফোর তো এটাও তো কমে গেছে তাহলে এটাও কি বিচারণ তুমি কনফিউশনে পড়ে যেত তাহলে এই কাজটা কখনোই করবা না একবারে লিখবা না সংখ্যাটাকে অবশ্যই মাল্টিপল করে লিখবা তাহলে তিন থেকে চার হওয়া মানে কি জারণ এটা হচ্ছে জারণ ঘটলো মানে জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল আর জারণ সংখ্যা যার জারণ ঘটে সে কি বিচারক তাহলে আমরা জারণ বিজারণ বা জারক বিজারক সেটা আমরা চিহ্নিত করে ফেললাম এটা হচ্ছে যে আমাদের দুই নম্বর কাজ ছিল উৎপাদ বের করার পরে পরবর্তীতে আমরা দেখো এর পরের তিন নম্বর কাজ হচ্ছে দর্শক আয়ন তো আমি বলছি যে কমন সবার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে পটাশিয়াম এবং সালফেট এই দুইটাই হচ্ছে সাধারণত দর্শক আয়ন থাকে দু একটা জায়গায় ব্যতিক্রম আছে সেটা আমি যখন বিক্রিয়া করি দেখাবো যেমন যদি এনএসিএল থাকে এটা মনে রাখবা তাহলে সোডিয়ামও এখানে দর্শক আয়ন হিসেবে কাজ করবে এনএসিএল এর বিক্রিয়া যে আমি স্ক্রিনশট তো নিশ্চয়ই সেইখানে দেখতে পারবো এনএসিএল আছে সো এর বাইরে সাধারণত তাহলে পটাশিয়াম সোডিয়াম সোডিয়াম যদি থাকে আর হচ্ছে এদিকে সালফেট এইগুলোই সাধারণত দর্শক আয়ন তো এটা আমরা করলাম এবং এরপর হচ্ছে অর্ধ বিক্রিয়াগুলো আমরা সঠিকভাবে লিখতে পারি কিনা সেটা আমরা খেয়াল করব তো দেখো আমরা এখানে লিখব বিজারণের জন্য আমরা সংক্ষেপে যে বিজারণ অর্ধ সমীকরণ সেটা যদি আমরা লিখি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমি এই দর্শক আয়ন যদি পটাশিয়াম বাদ দেই তাহলে দুইটা প্লাস বাদ দিলে তাহলে এখানে কি হচ্ছে সি আর টু ও সেভেন উপরে আমরা টু মাইনাস লিখতে হবে কারণ দুইটা প্লাস বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমি প্রথমবার বলছিলাম মনে করে দেখো বা আগের ক্লাস যদি মনে থাকে সেটা হচ্ছে এটা বিজন অর্ধ সমীকরণের ক্ষেত্রে একটু আমরা ফাঁকা করে এখানে অ্যারো দিব দিয়ে তারপরে দেখবো যে এখানে কয়টা ক্রোমিয়াম দুইটা তাহলে ক্রোমিয়াম আয়নগুলো যদি আলাদা হয় তাহলে দুইটা ক্রোমিয়াম টু সি আর থ্রি প্লাস কিভাবে থ্রি প্লাস হবে এই যে দেখো মূল যৌগে এখানে কিন্তু ক্রোমিয়াম সালফেটের প্লাস থ্রি আচ্ছা এরপরে তোমার আমি বলছিলাম যে যে কয়টা বিচারক বিজারণ অর্ধ সমীকরণে বা জারক পদার্থে যে কয়টা অক্সিজেন থাকবে সেই কয় অনুপানি হবে তাহলে আমরা সাত অনুপানি দিব আচ্ছা এখন ইলেকট্রন যেহেতু বিজারণ ইলেকট্রন গ্রহণ হয়েছে এখন কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ হয়েছে প্রথমে খেয়াল করবে একটার জন্য কত দেখো আমি আগে বলছি প্লাস সিক্স থেকে প্লাস থ্রি তাহলে একটার জন্য কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ হয়েছে তিনটা ছয় থেকে যদি তিন হয় পার্থক্য হচ্ছে কত তিন তাহলে তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ হয়েছে কিন্তু এটা হচ্ছে একটার জন্য বাট এখানে ক্রোমিয়াম সংখ্যা দুই পাশে সমান দুইটা করে ক্রোমিয়াম যেহেতু এইখানেও দুই এইখানেও দুই দিছে তাহলে দুইটা ক্রোমিয়াম মিলে ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে আবার বললাম আবার বলছি যে একটা ক্রোমিয়াম হচ্ছে ছয় থেকে তিন হলো তার মানে তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ সো দুইটা ক্রোমিয়ামের জন্য ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ আর এই যে দেখো এখানে সাত দুগুণে চোদ্দটা হাইড্রোজেন এক্সট্রা আসছে এই জন্য এই পাশে চোদ্দটা হাইড্রোজেন আয়ন দিব এটা আমি প্রথম ক্লাসে বলছি যে এটা কোথা থেকে আসলো অ্যাসিড থেকে আসলো এটা চলে গেলো এটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ এরপরে যদি আমরা লিখি জারণ অর্ধ সমীকরণ যারণ অর্ধ সমীকরণে তোমার এটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেন হচ্ছে এখানে দর্শক আয়ন হাইড্রোজেন বলছি দর্শক আয়ন আগেই বলছি তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন লাগে সেটা হচ্ছে মাধ্যম হিসেবে বাট এইখান থেকে বাদ যাবে তাহলে এটা যদি দুইটা প্লাস বাদ যায় তাহলে বাকি কি থাকে সি টু ও ফোর টু মাইনাস এইখান থেকে কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড হয় আমি আগেই বলছিলাম যে এই যে দেখো যে অক্সাইলিক অ্যাসিড থাকলে অতিরিক্ত কিছু যৌগ হয় সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এখন দেখো এখানে আমি বলছি প্রত্যেকটা স্টেপেই সমতা সেটা ফার্স্ট ক্লাসে উদাহরণ দিয়ে বলছি প্রত্যেকটা স্টেপে সমতাটা রাখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো সি টু ও ফোর তাহলে এখানে দুই দিলে সমতা হয়ে গেল আর জারণ সংখ্যার পরিবর্তন দেখো তিন থেকে চার এখানে দুইটা ছিল এখানে একটা কিন্তু এইখানে আমরা সমতা করে লিখছি কিন্তু এইখানে সমতা ছিল না তাহলে তিন থেকে চার হইতে গেলে পার্থক্য এক তাহলে একটা বর্জন করবে কিন্তু যখন আমরা সমতা করলাম তাহলে বাম পাশে যেহেতু দুইটা ডান পাশে দুইটা তাহলে কয়টা ইলেকট্রন বর্জন করবে দুইটা ইলেকট্রন বর্জন করবে তাহলে এটা দুই নং সমীকরণ এখন দেখো আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন সমতা করব দুই আর ছয় সিম্পল দুই আর ছয় যদি সমতা করতে যাই একের সাথে কিচ্ছু গুণ করতে হবে না কিন্তু দুই এর সাথে তিন যদি গুণ করি তাহলে দেখো তিন দুগুণ ছয় আর এটা তো ছয়ই হলো তারপরে আমরা যোগ করব সমীকরণ দুইটা যোগ করে তারপরে আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক দর্শক আয়ন যোগ করবো তাহলে এটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে এটা যা আছে তাই লিখব সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস সিক্স সি প্লাস চোদ্দ এইস প্লাস এইখান থেকে টু সি আর থ্রি প্লাস তার সাথে সেভেন এইস টু ও আর এখানে যদি তিন গুণ করি তাহলে থ্রি সি টু ও ফোর টু মাইনাস আর এইদিকে হচ্ছে তোমার তিন দুগুণ ছয় কার্বন ডাই অক্সাইড ছয়টা ইলেকট্রন তাহলে দেখো যে ইলেকট্রন সমান হল
C two O four two minus uh, a two C R three plus plus seven H two O plus six C O two. আচ্ছা এটা যোগ করার পরে আমি একটা কথা বলছিলাম তোমাদের মনে আছে কিনা যে যোগ করার পরে যে সংখ্যাগুলো পাইলাম যে এটা 14টা এটা তিনটাই সংখ্যাগুলো কিন্তু কোনো ভাবেই চেঞ্জ হবে না আবার বলছি এই সংখ্যাগুলো মানে ডাইরেক্ট অর্ধ সমীকরণ থেকে আমরা যোগ করে যে সমীকরণটা পেলাম যোগকৃত সমীকরণ এইখানে আয়নগুলোর যে সংখ্যা পেলাম এই সংখ্যা কোনো ভাবেই চেঞ্জ হবে না আবার বলছি কোনো ভাবেই চেঞ্জ হবে না আচ্ছা ওটা চেঞ্জ না করে আমাকে কৌশলে দর্শক আয়ন যোগ করতে হবে তাহলে দর্শক আয়ন কি কি আমি বলছিলাম যে এখানে যে পটাশিয়াম আর সালফেট এই দুইটা হচ্ছে দর্শক আয়ন এটা লিখতে হবে না আমি জাস্ট লিখে দেখাচ্ছি এখন সেই ক্ষেত্রে তুমি মাইনাসের সাথে প্লাস যুক্ত হবে প্লাসের সাথে মাইনাসটা যুক্ত হবে তাহলে এটা কোথ থেকে আসছে দেখো পটাশিয়াম মূল যৌগ তো আমরা জানি তাহলে কে টু সি আর টু ও সেভেন এটা হচ্ছে প্রকৃত সংকেত আর এটা যেহেতু একটা আছে তাহলে আগে কিছু দেওয়ার দরকার নেই এখন দেখো এইচ প্লাস এইচ প্লাস কোথ থেকে আসছে এর সাথে সালফেট যুক্ত হলে এইচ টু এসও ফোর আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে একটা লক্ষণীয় যেটা আগের বিক্রিয়াতে ছিল না আগের বিক্রিয়াতে এটা আমরা করিনি আগের ক্লাসে সেটা হচ্ছে এইখানে এইচ টু এসও ফোর ছিল এখানে ফেরাস সালফেট ছিল বাট দুই জায়গায় হাইড্রোজেন আছে দুই জায়গায় হাইড্রোজেন আছে এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এই হাইড্রোজেনটা দুই জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হবে এই হাইড্রোজেন এই চোদ্দটা হাইড্রোজেন দুই জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হবে তাহলে আগে আমরা লিখে নেই যে এখানে সি টু ও ফোর টু মাইনাস এর সাথে যদি মূল যৌগটা লিখতে যাই তাহলে এইচ টু আসে তাহলে এখানে দর্শক আয়ন হিসেবে এইচ প্লাস আরেকটা অ্যাড হলো আমি সোডিয়ামের কথা বলছিলাম সোডিয়ামও আছে হাইড্রোজেনের কথা আগেও বলছি যে হাইড্রোজেন দর্শক আয়ন কিন্তু মাধ্যম হিসেবে যখন আমরা দিব তখন চলে আসবে পানি অনু লিখতে গিয়ে কিন্তু যে বিচারক পদার্থ থেকে আবার বাদ দিয়ে লিখবো তাহলে এই যে হাইড্রোজেন এখানে আমরা বাদ দিছিলাম তাহলে এটা আমরা লিখলাম এইচ টু সি টু ও ফোর এটা হচ্ছে প্রকৃত সংকেত আমরা তো সেটা লিখবো যে এটা যৌগত বিক্রিয়া করছে এখন দেখো এখানে খেয়াল করো আগে এইটা করি তারপরে এটা অ্যাডজাস্ট করবো এখানে কয়টা আছে তিনটা সি টু ও ফোর তিনটা আছে তাহলে এখানে আমরা তিন দিব সি টু ও ফোর কয়টা আছে তিনটা আছে আমরা কি দিব তিন দিব তাহলে আমি বলছি যে এই সংখ্যাটা ঠিক রাখতে হবে তাহলে কত তিন দু গুণ ছয়টা হাইড্রোজেন হলো এখানে কয়টা চোদ্দটা চোদ্দটা আমি বলছি চোদ্দ সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে ছয়টা যদি এখানে চলে গেল তিন দু গুণ ছয় তাহলে এখানে আর বাকি কয়টা হবে তোমার দশ দশ সরি তিন দু গুণ ছয় চলে গেলে বাকি হবে আট তাহলে আঠাশ হয় চোদ্দ তাহলে এখানে আমি যদি চার দেই তাহলে চার দু গুণ আট তিন দু গুণ ছয় আঠাশ হয় চোদ্দ দেখো চোদ্দটা মিলে গেল তাহলে কি বললাম যে বিক্রিয়কে যে সংখ্যাটা এই সংখ্যার কিন্তু কখনোই চেঞ্জ হবে না এবং দর্শক আয়ন এমন টেকনিকে যোগ করতে হবে যেন এটা কখনোই পরিবর্তন না হয় আচ্ছা তারপরে বলছিলাম যে দর্শক আয়ন এই যে পটাশিয়াম সালফেট নিজেদের মাঝে নিজেদের মাঝে বিক্রিয়া করে একটা যৌগ উৎপন্ন করে সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো স্যার এইচ টু এসও ফোর হবে কিনা না ডান পাশে দেখো এখানে মূল যৌগ এইচ টু এসও ফোর শুধু অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে বিক্রিয়কে ব্যবহৃত হয় সো ডান পাশে হয় না সো সুতরাং এটা সুযোগ নাই সুতরাং পটাশিয়াম আর সালফেট মিলে কি হচ্ছে দেখো কে টু এসও ফোর এরপরে দেখো ক্রোমিয়াম সালফেট আমরা জানি ক্রোমিয়ামের সাথে সালফেট দিলে সি আর টু এসও ফোর থ্রি মাইনাস তাহলে এই যে দেখো ক্রোমিয়াম এখানে কয়টা দুইটা আর সংকেত লিখতে গিয়ে অলরেডি দুইটা ক্রোমিয়াম চলে আসছে সুতরাং এইখানে এক্সট্রা এই দুইটা দেওয়ার দরকার নেই দুইটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে বুঝো কিন্তু দুইটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে আর সেভেন এইচ টু এখানে তো মূল যৌ মানে যৌগই এখানে কোনো আয়ন না সুতরাং এই দুইটাতে যোগ করার কোনো প্রয়োজন নাই আর এখানে কিন্তু অলরেডি এই দুই চলে আসছে যেহেতু এই দুই চলে আসছে জন্য আগের দুই দিলাম না এখন দেখো আমরা মিলাই দেখো পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম দুইটা ক্রোমিয়াম দুইটা ক্রোমিয়াম দুইটা তোমার অক্সিজেন সাতটা অক্সিজেন দেখো সাতটা তারপরে হচ্ছে হাইড্রোজেন হচ্ছে যে এখানে চোদ্দটা এখানে হাইড্রোজেন দেখো যে সাত দু গুণ চোদ্দটা সালফেট হচ্ছে চারটা তাহলে এখানে তিনটা আর এখানে একটা সালফেট চারটা তারপরে হচ্ছে যে কার্বন হচ্ছে যে তোমার এই যে দেখো তিন দু গুণ ছয়টা কার্বন এই যে ছয়টা কার্বন আর অক্সিজেন হচ্ছে এখানে তোমার দেখো তিন চারে বারো আর সাত উনিশ তাহলে অক্সিজেন হচ্ছে ছয় দু গুণ বারো আর এইখানে সাতটা তাহলে হচ্ছে উনিশটা হচ্ছে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি এটা এই বিক্রিয়াটা তোমাকে দেখাই দিলাম যে এই বিক্রিয়াটা আসলে কিভাবে আমরা সমতা করব তোমাদের যদি না বুঝে থাকো আবার ক্লাসটা টেন এর শুরু থেকে দেখবে যেহেতু অনলাইনে রেকর্ডেড ক্লাস তো এটার সুযোগ আছে কারণ আজকে আরো দুইটা সমতাকরণ দেখাইতে হবে আমি তোমাদের আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আজকে তিনটা দেখাবো আগের দিনের একটা টোটাল চারটা হবে এরপর আমি অঙ্কে চলে যাব আর বাকিগুলো অবশ্যই তুমি এইচ ডাব্লিউ হিসেবে আমাকে সাবমিট করবে তাহলে কোনো ভুল ত্রুটি
তাহলে এইখানে দেখো যে আমার ধাতু কে কে আমরা বলছি জানি যে উৎপাদ বের করতে হবে আমার প্রথমে প্রত্যেকটা ধাতুর কি লবণ হবে সালফেট লবণ হবে তাহলে এখানে পটাশিয়ামের হচ্ছে কে টু এসও ফোর পটাশিয়াম সালফেট তার সাথে সি আর টু এসও ফোর হোল থ্রি ক্রোমিয়াম সালফেট তার সাথে দেখো সোডিয়ামও ধাতু তাহলে সোডিয়াম সালফেট তার সাথে হচ্ছে পানি হবে এবং তার সাথে হচ্ছে তোমার আমি এর আগে দেখাইছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকলে অতিরিক্ত ক্লোরিন হয় সুতরাং এখানে ক্লোরিন হবে আচ্ছা এখন যদি জারণ সংখ্যা বের করে দেখো আমি একটু দ্রুত করছি কারণ এর আগে অলরেডি দুইটা করেছি আমার মনে হয় যে আইডিয়া হয়েছে টু ইন্টু সেভেন সাত দুগুণ চোদ্দ তাহলে এটা যদি ওয়ান ইন্টু টু করে দুই তাহলে এটা বারো বানাইতে হলে ছয় ইন্টু টু আর এদিকে হচ্ছে যে এটা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে যে প্লাস ওয়ান এটা করার লাগবে না এটা আগেই বলছে এটা এবং পানি এই দুইটা করতে হবে না অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে এস টু এস এফ এবং ডান পাশে পানি আচ্ছা এই দুইটাও দর্শক আয়ন পটাশিয়াম সালফেট অলওয়েজ দর্শক আয়ন এখানে সোডিয়ামও দর্শক আয়ন আমি বলছি পটাশিয়াম আয়ন সালফেট আয়ন এবং যদি সোডিয়াম থাকে সেক্ষেত্রে এটাও দর্শক আয়ন এই দুইটা করতে হবে না এটা তো জিরো এটা তো জানোই যে টোটাল যৌগ হোক মৌল হোক টোটাল মিলে জিরো আচ্ছা এটা যদি মাইনাস টু ইন্টু থ্রি হয় এটা হচ্ছে যে প্লাস থ্রি ইন্টু টু তাহলে সুতরাং আমরা এখানে দেখি যে জারণ কার হলো বিজারণ কার হলো সুতরাং ক্রোমিয়ামের এটা আমরা আগের ইসেই দেখছি যে ক্রোমিয়াম কত থেকে কত হয় এটা বিজারণ হচ্ছে যে প্লাস সিক্স থেকে প্লাস থ্রি হচ্ছে এটা কিন্তু আগেরটাতেই দেখছে সুতরাং এটা বিজারণ হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারলাম এবং এটা হচ্ছে জারক পদার্থ আচ্ছা আর এখানে ক্লোরিনের হচ্ছে যে দেখো মাইনাস ওয়ান থেকে কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো তো মাইনাস ওয়ান থেকে সংখ্যা রেখা তো বুঝেই মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো হওয়া মানে কি বারা তাহলে সুতরাং বারা মানে কি জারণ এটা জারণ হচ্ছে এবং এটা কি পদার্থ বিজারক পদার্থ আচ্ছা এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে যে চিহ্নিত করলাম নির্ণয় করলাম এবং দর্শক আয়নও বুঝলাম যে এখানে দর্শক আয়ন হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন এবং সালফেট আয়ন এখন আমরা অর্ধ বিক্রিয়া লিখবো এটাই হচ্ছে মূল কাজ অর্ধ বিক্রিয়াটা শিখতে পারলে আর কোনো সমস্যা নাই বাকিগুলো খুবই সোজা বিজারণ অর্ধ সমীকরণ তাহলে এইখানে দেখো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের অবশ্য একটা টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে যে সরি এটা আমি দর্শক আয়ন যদি বাদ দেই তাহলে সি টু ও ফোর সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস তাহলে আগের মতোই একই টেকনিক পটাশিয়াম ডাইক্রোমের যত জায়গা আছে সেইখানে এই ক্রোমেটায়নের যে অর্ধ সমীকরণ সেটা সব জায়গায় একই রকম মানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সাথে এইখানে যেই থাক এই এই সমীকরণটা কমন আগে যেটা দেখছিলাম ওইটাই যে এখান থেকে কি হচ্ছে যে দুইটা ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস হচ্ছে আর সাতটা অক্সিজেন আছে এই জন্য সাতনু পানি হবে হ্যাঁ তো এগুলো সবই আগে ব্যাখ্যা দিচ্ছি সুতরাং এখানে আমি আবার বিস্তারিত সব ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না তাহলে এখানে সাত দুগুণ চোদ্দটা হাইড্রোজেন আয়ন সমতার কারণে আমাকে দিতে হবে আর কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে ছয়টা ইলেকট্রন কেন কারণ আবার আগেই বলছিলাম যে ছয় থেকে তিন হলো তাহলে একটা ক্রোমিয়াম এর জন্য হচ্ছে তোমার ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তিনটা কিন্তু ক্রোমিয়াম দেখো বাম পাশে এবং ডান পাশে দুইটা আছে সুতরাং দুইটার জন্য হচ্ছে ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা লিখব কি জারণ অর্ধ সমীকরণ বিজারণের পরে আমরা কি লিখব জারণ অর্ধ সমীকরণ তো এইখানে সোডিয়াম যেহেতু দর্শক আয়ন তাহলে সিএল মাইনাস এখন সিএল মাইনাস থেকে কি হচ্ছে উৎপাদে আমরা দেখতেছি অতিরিক্ত যোগ সিএল টু তাহলে একটা থেকে তো দুইটা পসিবল না তাহলে অবশ্যই দুইটা থেকে দুইটা পসিবল আর এইখানে দুইটা ইলেকট্রন বর্জন হবে কিভাবে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো ডিফারেন্স কত ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো হওয়ার জন্য যেহেতু এক ডিফারেন্স একটা বর্জন করলো সুতরাং দুইটা ক্লোরিন মানে একটা ক্লোরিন একটা বর্জন করে দুইটা ক্লোরিন দুইটা বর্জন করলো এখন দেখো এটা এক নম্বর সমীকরণ এটা দুই নম্বর সমীকরণ বুঝতেই পারতেছ ছয় আট দুই কিভাবে সমতা করব খুবই সোজা যে একের সাথে কিছু করতে হবে না আর দুই এর সাথে আমরা যদি তিন গুণ করি তিন দুগুণ ছয় তিন দুগুণ ছয় সুতরাং এককে আমরা যদি কিছু না করি তাহলে এইভাবে লিখে যাই কপি করি সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস সিক্স ই প্লাস চোদ্দটা এস প্লাস আর এদিকে হচ্ছে টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সেভেন এস টু ও আর এদিকে সিক্স তিন দুগুণ ছয় সিএল মাইনাস থেকে থ্রি সিএল টু তিন দিয়ে গুণ করলাম এই যে দুই নম্বর সমীকরণকে প্লাস সিক্স সি তো সমান জিনিস তো বাদ যায় এটা বারবার বলছে যে সমান সরি সমান জিনিস উভয় পক্ষ থেকে বাদ যায় ইলেকট্রন বাদ যাবে আর এখন সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে সি আর টু ও সেভেন উপরে টু মাইনাস তারপর হচ্ছে চোদ্দটা এইস প্লাস প্লাস সিক্স সিএল মাইনাস টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সেভেন পানি আর থ্রি সি এল টু এখন আমরা খুব সতর্কতার সাথে আবার বলছি খুব সতর্কতার সাথে আমরা দর্শক আয়ন যোগ করব এখানে দর্শক আয়ন হচ্ছে তিনটা সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং সালফেট সুতরাং আমরা এই যে মূল যৌগ যেহেতু আমরা জানি যে কি কি উৎপাদ তো আমাদের জন্য আশা করি অসুবিধা
যে সালফেট হচ্ছে দর্শকায়ন এখানে যুক্ত হচ্ছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে খেয়াল করবো যে এখানে হাইড্রোজেন ছিল কি না আগে হাইড্রোজেন এইখানে ছিল না সুতরাং হাইড্রোজেন যেহেতু এখানে নাই সুতরাং হাইড্রোজেন নিয়ে আমার টেনশনের কিছু নাই আগে ঠিক আগের সমতাটাই আমরা হাইড্রোজেনকে দুই ভাগে ভাগ করছিলাম কিন্তু এখানে লাগবে না সাত দুগুণ চোদ্দ টাকা কারণ এখানে সিএল মাইনাস আসছে কি এন এস থেকে কি থেকে এন এস সিএল তাহলে সিএল মাইনাস কয়টা আছে ছয়টা তাহলে এটা ঠিক রাখতে হবে দেখো ছয়টা সিএল মাইনাস তো সোডিয়াম ছয়টা আসছে এটা অটো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এখন দেখো অটো অ্যাডজাস্ট হওয়ার জন্য উৎপাদে আমি বলছি যে দর্শক আয়নগুলো নিজেদের মাঝে এখানে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে তার দর্শক আয়ন এন এ প্লাস কে প্লাস আর এসও ফোর টু মাইনাস এটা হচ্ছে দর্শক আয়ন এটা আগে মুখে মুখে বলছি লিখি নেই তাহলে এরা নিজেদের মাঝে তাহলে এরা নিজেদের মাঝে একটা যোগ গঠন করবে তাহলে কি হচ্ছে কে টু এসও ফোর এবং এন এ টু এসও ফোর দুইটা হচ্ছে যেহেতু দেখো এখানেও আছে যে মূল যোগে উৎপাদ দেখো এন এ টু এসও ফোর তবে এই ক্ষেত্রে আমি খেয়াল রাখবো যেহেতু এটা মানে হিসাবের বাইরে এইখানের হিসাবের বাইরে আসলো আবার বলছে যে এখানে কিন্তু নাই এই দুইটা যোগ যেহেতু দর্শক আয়ন থেকে আসছে এটা হিসাবের বাইরে সুতরাং আমার বিক্রিয়কের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এটার সমতার জন্য যেমন পটাশিয়াম দুইটা দুইটা এটা ঠিক আছে সমস্যা নেই সালফেট ফ্যাক্টর না বাট এখানে দেখো সোডিয়াম ছয়টা তো ছয়টা যেহেতু এখানে দুইটা তাহলে এখানে তিন দিতে হবে আবারও বলছে যেহেতু এটা বাইরে থেকে মানে এই হিসাবের বাইরে থেকে আসলো সুতরাং আমার এইখানেই অটোমেটিক্যালি এটা সমতাটা করে নিতে হবে যেহেতু এটা ছয় আসছে এখান থেকে সুতরাং তিন দুগুণ ছয় আর বাকিটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম তাহলে ক্রোমিয়াম সাতনো পানি আগে লিখে দেয় যেহেতু জায়গা আছে এখন ক্রোমিয়ামের হিসাব করি এটা জায়গা অল্প আছে এই জন্য এটা লিখলাম তাহলে ক্রোমিয়ামের হচ্ছে কি সিআর টু এসও ফোর হোল থ্রি ক্রোমিয়াম সালফেট তাহলে এই দুই সংকেতের কারণে আসলো এখানেও দুই তাহলে এই দুই আর এখানে দেয়ার দরকার নেই তাহলে চারটা হয়ে যাবে আর থ্রি সিএল টু সো তুমি এখানে নিজেই মিলাও নিজেই মিলাও যে সব ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক না থাকে তখন আমাকে বলবা যে স্যার ঠিক নাই দেখো সমতা হয়ে গেল বিক্রিয়াটা তাহলে এত বড় বিক্রি দেখো তিনটা বিক্রিয়ক এবং পাঁচটা উৎপাদ তাহলে এত বড় বিক্রি আমরা সমতা করলাম কিভাবে সেটা আমরা দেখলাম যে এত বড় বিক্রি আমরা সমতা করলাম এবং অটোমেটিক্যালি সমতা মিলে গেল এগুলো যদি আমি মুখে মুখে করতে যেতাম মুখে মুখে যে এটা কয়টা এটা কয়টা এটা কখনোই মিলানো সম্ভব হতো না নাইন টেনের মতো এটা ছোট বিক্রিয়া না বা অল্প সংখ্যক বিক্রিয়ক না বা উৎপাদ না ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা হতো না তো আমি হচ্ছে যে কয়টা দেখাইলাম তিনটা আগের ক্লাসে একটা তিনটা পূর্ণ সমীকরণ দিয়ে দেখাইলাম আর বাকি যে আট নয়টা আছে সেটা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে আবার বলছি না পারলে অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবো আমি তো ইয়ে করবো কারণ লেকচারে এত বেশি প্রত্যেকটা এগারোটা করাই দেওয়া সম্ভব না বাসায় অবশ্যই করতে হবে আর আয়নিক সমীকরণ আয়নিক সমীকরণ বলতে প্রথম ক্লাসেই দেখাইছিলাম যে দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে যদি সরাসরি লিখি অনেক সময় পূর্ণ যৌগ দিয়েও যেমন প্রশ্ন আসে বা পূর্ণ যৌগ দিয়ে অঙ্ক আসে বা বিক্রিয়ক হিসেবে যৌগুলো দিয়ে দিবে একইভাবে এইভাবে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে এইভাবে দর্শক আয়ন দিয়েও অনেক সময় বলে যে এই বিক্রিয়াটা সমতা করো অর্থাৎ প্রথমেই দর্শক আয়নগুলো বাদ দিয়ে দিছে তবে এই ক্ষেত্রে তোমার দেখে মনে হইতে পারে যে এটা আসলে কঠিন হবে কিন্তু না পূর্ণ যৌগ দিয়ে যে সমতাগুলো আমরা করছি তার থেকে এই সমতাকরণটা আরো সহজ হবে কেন সহজ হবে তার কারণ হচ্ছে যে এখানে যেহেতু আগে থেকেই দর্শক আয়ন নাই সুতরাং আমার পরবর্তীতে দর্শক আয়ন যোগ করার কোনো ঝামেলা নাই আমরা দর্শক আয়ন যোগ করা লাগবে না শুধুমাত্র জানান বিজানন অর্ধ বিক্রিয়া লেখার পরে আমি যদি যোগ করে দেই তাইলে এই সমতা হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা কোনটা করব যে আয়রনেরটা আমরা করছি এর আগে আমরা এইটা করার চেষ্টা করি একটু সালফাইড এইচ টু এস থেকে হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড এইরকম কোনো বিক্রি আমরা ওইখানে করিনি এটা করার চেষ্টা করি দেখো তাহলে এইখানে যদি এরকম হয় বিক্রিয়াটা কি ছিল যে এম এন কি কি উৎপাদ হবে আমরা বুঝতে পারবো আশা করি এম এন ও ফোর মাইনাস তার সাথে হচ্ছে এইচ প্লাস এটা এইচ সিএল বা এইচ টু এস উপর যেটাই থাক এইচ প্লাস এখন দেখো এটা কোথেকে আসছে এইচ টু এস থেকে আসছে এটা আমরা জানি যে এইচ টু এস থেকে আসছে এইচ টু এস থাকলে এইচ টু এস এর এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু আর সালফাইড হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে পূর্ণ যৌগ থাকলে এখানে এইচ টু এস হইতো এটা আমি ওই যে ওইখানে পূর্ণ যৌগ হিসাবে আছে তাহলে এখানে দেখো কি হচ্ছে উৎপাদ হবে হচ্ছে তোমার এম এন টু প্লাস হবে তার সাথে এইচ টু এস থেকে অতিরিক্ত সালফার হইতো এখানে সালফার হবে আর তোমার হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে পানি হবে তাহলে এইখানে যদি মূল যৌগ হতো মূল যৌগ হলেও দেখো যে মূল যৌগ হচ্ছে যে এটার এইটা যে এই বিক্রিয়াটা একটু দেখাই দিই যে দেখো তিন নম্বর বিক্রিয়াটা হ্যাঁ তিন নম্বর বিক্রিয়াটা এখানে যদি মূল আমরা লিখতাম তাহলে কি হতো কে টু এসও ফোর এম এন এসও ফোর 
এই দুইটাই হচ্ছে ধাতু দুইটা ধাতু হতো ধাতুর লবণ হতো পানি হতো এবং তার সাথে এই স্ট্রেস থাকার কারণে অতিরিক্ত সালফার হতো তাহলে সালফার দিছি ম্যাঙ্গানিস দিছি পানি দিছি আর কে টু এসও ফোর কেন দিলাম না কারণ কে এবং কে প্লাস এবং এসও ফোর টু মাইনাস এই দুইটা যে দর্শক আয়ন এটা কমন প্রথম থেকে আমরা বারবার বলে আসছি সুতরাং দর্শক আয়ন তো বাদ উৎপাদে আসার কোনো সুযোগ নাই তাহলে এই বিক্রিয়াগুলোই তোমাকে এইভাবে দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে শুরু থেকেই দিতে পারে যদি শুরু থেকেই দেয় তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখো এটা জারুন সংখ্যা যদি বের করি তাহলে অক্সিজেন হচ্ছে কি মাইনাস টু ইন্টু ফোর তাহলে মাইনাস এইট এটা হবে প্লাস সেভেন তাহলে প্লাস সেভেন মাইনাস এইট ইকুয়াল টু যে মাইনাস ওয়ান আয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে বের করতে হয় তো জানুই আর এটা তো জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো এটা খুবই সোজা যে প্লাস সেভেন থেকে কি হচ্ছে অত ঝামেলা নাই দেখো খুব ক্লিয়ার অল্প জিনিস প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু মানে কি জারুন সংখ্যা কমে যাচ্ছে জারুন সংখ্যা হ্রাস মানে কি বিজারণ আর বিজারণ কাদের হয় যারা হচ্ছে জারক পদার্থ আচ্ছা আর সাল ফাইড আয়ন থেকে কি হচ্ছে সালফার হচ্ছে তাহলে মাইনাস টু থেকে জিরো মানে তো বুঝছ যে সংখ্যা রেখার মতো যে বেড়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এটা জারণ হচ্ছে এটা জারণ হলো আর জারণ কাদের ঘটে যারা বিজারক পদার্থ তাহলে এটা হচ্ছে বিজারক তাহলে জারণ বিজারণ আমরা চিহ্নিত করলাম খুবই সোজা আমাদের জন্য যে জারণ বিজারণ চিহ্নিত করুন আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আমরা কি লিখব অর্ধ সমীকরণ লিখবো তাহলে দেখো বিজারণ অর্ধ সমীকরণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ হচ্ছে দেখো এম এন ও ফোর মাইনাস তাহলে একটু ওই যে এইগুলো আগের মতো এখান থেকে এম এন টু প্লাস হচ্ছে কে এম এন ও ফোর এরটা আগের ক্লাসে দেখাইছিলাম আর চার অনুপানি হবে আর ইলেকট্রন গ্রহণ হবে হচ্ছে বিজারণ যেহেতু সাত থেকে দুই তার মানে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ হবে আর চার দুগুণ আটটা হাইড্রোজেন বাম পাশে দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে হাইড্রোজেন আয়ন আর এরপরে হচ্ছে জারণ অর্ধ সমীকরণ এস টু মাইনাস সালফাইড আয়ন থেকে যেহেতু সালফার হচ্ছে সুতরাং টু থেকে জিরো দেখো জিরো তার মানে দুইটা ইলেকট্রন বর্জন করবে তাহলে এক আর দুই তাহলে দুই আর পাঁচের মাঝে যদি আমি সমতা করতে যাই তাহলে এককে দুই দিয়ে গুণ করব তার সাথে যোগ করব এবং দুইকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে যোগ করব দুইটা যোগ যদি করি তাহলে এটাকে দুই দিয়ে যদি গুণ করি টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস হচ্ছে যে টেন ইলেকট্রন প্লাস ষোলোটা হাইড্রোজেন আয়ন আর আটটা হচ্ছে যে পানি আর এটাকে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে ফাইভ হচ্ছে যে এস টু মাইনাস পাঁচটা হচ্ছে যে সালফার পাঁচ এবং এস একই রকম হয় একটু ক্লিয়ার করে লিখবা দশটা ইলেকট্রন তাহলে দেখো যে দশটা দশটা এটা অবশ্যই বাদ যাবে সমান জিনিস তারপরে যদি আমরা যোগ করি আমাদের কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেছে তাহলে টু এম এন ও ফোর মাইনাস তার সাথে হচ্ছে ষোলোটা হাইড্রোজেন আয়ন তার সাথে হচ্ছে পাঁচটা এস টু মাইনাস আর এদিকে টু এম এন টু প্লাস প্লাস পাঁচটা হচ্ছে সালফার প্লাস এইট এইস টু ও দেখো সমতা কিন্তু অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে এবং এটা যেহেতু আগে থেকে দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে দিছে সুতরাং আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমরা দর্শক আয়নে আর যাব না এমনি দেখি দেখো যে এম এন দুইটা এম এন দুইটা অক্সিজেন আটটায় যে দেখো আটটা অক্সিজেন হাইড্রোজেনে যে আট দুগুণ ষোলো এবং পাঁচটা সালফাইড থেকে সালফার ষোলো সুতরাং হয়ে গেল তো আমাদের দেখো খুব সহজেই হয়ে গেল তার মানে হচ্ছে আগে থেকে যদি প্রশ্ন এইভাবে দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে বিক্রিয়াগুলো লেখা থাকে আমাদের জন্য আবারও বলছি খুবই সুবিধা আমরা বাদ দিয়েই করব ঠিক আছে বাদ দিয়ে করবো এবং লাস্টের ধাপে যে দর্শক আয়ন যোগ করার সময় হিসাব রাখাটা একটু জটিল তো ওইটা আমাদের করা লাগবে না যাই হোক আরেকটু সময় আছে এখনো ত্রিশ মিনিট হয়নি তো আমি আয়নিক সমীকরণেরই আরেকটা দেখাই দিচ্ছি এটা তোমাদের জন্য বোনাস যেহেতু কম সময় লাগলো দেখো এটা আমি খুব দ্রুত দেখাবো এই বিক্রিয়াটা এটা হচ্ছে মূল যৌগটা আগে লিখে নেই তাহলে তোমার জন্য বুঝতে আরো সুবিধা হবে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্লাস এইচ টু এসও ফোর তার সাথে হচ্ছে যদি এইচ টু ও টু হাইড্রোজেন পার অক্সাইড থাকে তাহলে এখানে মূল যৌগে প্রত্যেকটা ধাতুর লবণ হয়তো পটাশিয়াম সালফেট তারপরে হয়তো ক্রোমিয়াম সালফেট হয়তো এই দুইটাই যেহেতু ধাতু তার সাথে হচ্ছে যে পানি হতো এবং এইচ টু ও টু থাকলে এক্সট্রা অক্সিজেন হয়তো এখন দেখো এটা এটা আমরা করবো না আমরা করবো এটা আয়নিক সমীকরণ যদি আয়নিক সমীকরণ থাকতো তোমাকে কি দিত এটা দিত সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস এর জায়গা দিত এইচ প্লাস যেহেতু এটা বিশেষ অবস্থা পারক্সাইড আয়ন থেকে ও টু টু মাইনাস একটা অক্সিজেনে মাইনাস ওয়ান দুইটাতে মাইনাস টু তাহলে এর উৎপাদ কি হতো এটা তো দর্শক আয়নের সমন্বয় এটা হতো না তাহলে দুইটা ক্রোমিয়াম আয়ন হতো আর পানি হতো আর হচ্ছে যে অক্সিজেন হতো তাহলে এদের যদি জারণ সংখ্যা বের করি তাহলে আমরা জানি এটা প্লাস সিক্স ইন্টু টু তুমি এটা যদি করো মাইনাস টু ইন্টু সেভেন এটা তুমি বুঝতেই পারতেছো এটা মাইনাস টু এটা জিরো তাহলে দেখো প্লাস সিক্স থেকে কথা হচ্ছে যে প্লাস থ্রি একটার জন্য আর দুইটার জন্য তো বারো থেকে তিন দু কোনো
একটু মাইনাস একটু ফাঁকা রাখব ফাঁকা রেখে দেখো দুইটা সিআর থ্রি প্লাস ক্রোমিয়াম আয়ন সাতনো পানি হবে কেন হবে সেটা অনেকবার বলছি সাত দুগুণ চোদ্দোটা হাইড্রোজেন ব্যালেন্স করার জন্য দিতে হবে এটাই যে হাইড্রোজেন আয়ন যত দরকার সব ব্যালেন্স হয়ে যাবে প্লাস ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ হবে কেন একটা ক্রোমিয়ামের জন্য তিনটা আর দুইটা ক্রোমিয়ামের জন্য তিন দুগুণ ছয় এরপরে হচ্ছে জারণ অর্ধ সমীকরণ জারণ অর্ধ সমীকরণে দেখো ও টু টু মাইনাস এইখান থেকে কি হচ্ছে ও টু হচ্ছে তাহলে দুই থেকে জিরো মানে দুইটা ইলেকট্রন বর্জন করলো তাহলে এক আর দুই দুই আর ছয় সমতা সোজা এককে কিছুই করতে হবে না আর দুইকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করব তাহলে তিন দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এইখানে আমরা হচ্ছে যে যদি লিখি সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস সিক্স সি প্লাস চোদ্দ এইচ প্লাস তারপর হচ্ছে টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সেভেন এইচ টু ও প্লাস হচ্ছে থ্রি ও টু আচ্ছা এইখানে একটু ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে এটার সাথে এই পাশে হবে থ্রি ও টু টু মাইনাস এটা হবে আচ্ছা এইখানে হচ্ছে তিন দুগুণ ছয়টা ইলেকট্রন তাহলে এটা এটা বাদ যাবে এই ইলেকট্রন ইলেকট্রন বাদ যাবে এটাই মাঝখানে দিয়ে দেবে আমি খেয়াল করিনি এরপরে যদি আমরা হচ্ছে যে আচ্ছা যোগিত করিনি আমি একটু নিজেই মানে দ্রুত করতে গিয়ে এইখানে দেখো এইখানে যোগ না এটা আলাদা এটা তো দুই নম্বর সমীকরণ এটা দুই নম্বর এখানে তিন দিয়ে গুণ হলে তিন আছে তিন আছে ছয় আছে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে তাহলে এখন যদি যোগ করি তারপরে এটা আসবে সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস তার সাথে হচ্ছে যে চোদ্দোটা এইচ প্লাস আর থ্রি ও টু টু মাইনাস তার সাথে হচ্ছে যে দেখো উৎপাদ হচ্ছে টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সাতনো পানি প্লাস হচ্ছে থ্রি ও টু দেখো সমতা হয়ে গেল দেখো এটা ক্রোমিয়াম দুইটা দুইটা ক্রোমিয়াম এখানে অক্সিজেন সাতটা এখানে সাতটা অক্সিজেন দেখো চোদ্দোটা দেখো সাত দুগুণ চোদ্দো অক্সিজেন তিনটা আয়ন থেকে তিনটা অক্সিজেন হলো সুতরাং এইভাবেই মানে এখানে আমি যে প্রথমে একটু নিজেই একটু মিক্স আপ করে ফেলছিলাম যাই হোক ঠিক আছে এখন সো এটা হচ্ছে দ্রুত করলাম তো আশা করি যেহেতু আগেরটা বুঝছো এটা বুঝতে পারো না হলে আগেরটা মনোযোগ দিয়ে দেখবা বা রিপিট করে দেখবো এই জন্য লাস্টারটা একটু বলেই দিচ্ছি একটু দ্রুত করলাম আমার মনে হয় যে বুঝতে সমস্যা হয় নাই তাহলে এইখানে আমরা তোমার দেখলাম যে কিভাবে সমতা করে সুতরাং আমি টোটাল পাঁচটা দেখাইলাম আগের ক্লাস এই দুই ক্লাস মিলে দুইটা তিনটা হচ্ছে পূর্ণ যৌগ দিয়ে এবং দুইটা হচ্ছে আয়নিক সমীকরণ দিয়ে আশা করি বুঝতে পারছো এবং প্রথম দিনে আমি স্ক্রিনশটে যেগুলো দিয়ে দিচ্ছি সেইগুলো তুমি বাসায় অবশ্যই অবশ্যই নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবে এবং আমাকে দেখাবে আমি তোমার কাছে ফিডব্যাকের প্রত্যাশা করছি খুব 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 প্রত্যাশা করছি যে তুমি দিবা তা না হলে আবারও বলছি তুমি যদি এইচ ডাব্লু না দাও এবং তোমার ভুলগুলো যদি আমি বুঝতে না পারি বা তুমি নিজেও যদি বুঝতে না পারো তুমি শিখবে না শুধু কিন্তু এই চার পাঁচটা দিয়ে কিন্তু টোটাল বোর্ড বা ইন্টারমিডিয়েট এক্সামটা এটা পার হবে না কিন্তু সবগুলো আমাকে শিখতে হবে সুতরাং তুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে সবগুলো দেবা এবং ভালোভাবে এগুলো করার এবং শেখার চেষ্টা করবে সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে জানাবা সুতরাং আজকে এই পর্যন্তই